students, how are you? I hope you all are doing well. This is Nazma, your English teacher. So today I am going to teach you English of class 7th and it's your chapter number 2. And its name is How the Prize. This story is about a fish, a big fish. Okay? Uh, since this story is a very long story, so I have divided it in different parts. So it is your part A of chapter number 2. So let's start. Corruption is the use of unethical methods to get some advantage by others. It has become one of the big factors obstructing the development of the individual and country. Okay, corruption. Corruption aap sabne naam suna hai. Corruption matlab hota hai bhrashta chaar. Matlab galat tarike se, unethical tarike se, immoral tarike se koi kaam karna aur dousro ka fayda uthana. Okay, aur aaj kal jo sabka development jo ruka hua hai, hamara khud ka aur country ka ho kis wajah se ruka hua hai? Corruption ki wajah se ruka hua hai. Okay, it is concerned with the unnecessary and wrong use of both power and position by anyone whether in the government or non-government organization. Okay, और ये जो corruption की जो हमने बात की है, ये क्या होता है, कौन कौन यूज करता है, या तो जिसके पास power बहुत ज़्यादा होता है, ताकत होती है, वो corrupt होता है, corruption करता है, या फिर जिस किसी के पास position अच्छी होती है, तो power और position जिसके पास होगा, वो इस corruption को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो government organization हो, चाहे non-government organization, सब चीज़ हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है आजकल Okay, the story below is related to corruption at higher authorities. तो हमें यहाँ पर जो story दी हुई है half the price ये इसी बारे में हमें दी हुई है corruption के बारे में कि कैसे जो higher authorities होती है जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे या फिर जो बड़े लोगों के अंदर में काम करते हैं वो कैसे corruption को बढ़ावा देते हैं वही हमें इस story में यहाँ पर बताया हुआ है. Okay, so let's start this story. Once there lived a fisherman in a town near the Arabian Sea. He was he was a wise old fisherman. The fisherman had a daughter. She was 17 years old. एक बार की बात है Arabian Sea के पास में एक गांव था, एक town था. उस town में एक fisherman रहता था. Fisherman पता है कौन होते हैं? मछुआरे जो मछली पकड़ के बेचने का काम करते हैं. Okay? तो fisherman था. वो क्योंकि aged थे उनकी age ज़्यादा थी वो, तो वो क्या थे? Wise थे, समझदार थे. बुद्धिमान थे। उनकी एक बेटी थी, डॉटर थी, वो कितने इयर्स की थी? She was seventeen years old. वो seventeen years की थी। That was the age of marriage for girls in those days. So the fisherman was looking for a good bridegroom for his daughter. Okay? क्योंकि ये इतने पुराने टाइम की बात है, तो पहले क्या होता था? Early childhood में क्या करते थे? बच्चों की मैरिज कर देते थे। तो ये भी छोटी थी कितने इयर्स की थी 17 इयर्स की लेकिन उस टाइम इतनी एज की गर्ल्स की मैरिजेस हो जाती थी तो अब उस ओल्ड मैन ने भी सोचा कि मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है तो इसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया खोज शुरू की खोज बिन किस की एक दुल्हे की ब्राइड ग्रूम को उन्होंने ढूंढना शुरू किया ओके ही फाउंड सेवरल यंग मैन बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू one of them. Some of his friends advised him to see the Raja who ruled the town and ask him for help. So, he saw that he had a lot of money for his daughter. But he didn't have so much money that he could get a lot of money for his daughter. Okay, so the fisherman's friends had to get a lot of money for his daughter. Okay, so the fisherman's friends had to get a lot of money for his daughter. बोला कि यहाँ के जो राजा हैं, जो किंग हैं, उनके पास जाओ, उनसे हेल्प के लिए बोलो। हो सकता है कि वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दें, ओके? He was ready to go to the raja without any gifts. He wished to take with him a gift that was good enough for the raja, ओके? तो वो सलाह लेने के लिए, मदद के लिए फिशरमैन कहाँ जाना चाहते थे? राजा के पास, किंग के पास जाना तो चाहते थे, ओके? लेकिन वो ऐसे नहीं जाना चाहते, but he did not wish to go to the राजा without any gift. वो बिना gift ली नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम किसी higher authority के पास जा रहे थे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। हम किसी के भी यहाँ पर जाते हैं, तो हमें अपनी तरफ से कुछ gift लेके जाना चाहिए। ये हमारी moral values भी बोलती हैं। तो उसने सोचा, मैं अपने साथ कुछ लेकर जाऊँगा। तो वो राजा को पसंद भी आएगा और बहुत बड़ी फिश होगी तो अच्छी लगेगी देखने में बड़ा गिफ्ट लगेगा ओके व्हाट गिफ्ट गुड अ फिशरमैन गिव एक्सेप्ट फिश बट द फिशरमैन वाज टू ओल्ड टू गो फॉर 
out into into the sea. Okay, so fisherman tha, machli pakarne wala to wo machli ke alawa aur kuch de bhi nahi sakta tha. To ne soja mein fish hi dunga. Lekin kyunki ab wo bahut bude ho gaye the, unki age zada ho gayi thi, to wo ab sea mein to nahi ja sakte the machli pakarne. Okay. Every day he saw several big fishes in the sea and tried to catch one. तो वो बीच में तो नहीं जा सकते थे लेकिन जहां तक वो जा सकते थे वहां जाकर वो फिशेस को कैच करने की मछलियां पकड़ने की कोशिश करते थे ओके बट ही फेल लेकिन वो फेल हो जाते उनके हाथ कोई मछली नहीं लगती थी देन वन डे ही वाज लकी अ वेरी बिग फिश फेल इनटू हिज नेट एंड ही इमीडिएटली सेट ऑफ फॉर द राजास पैलेस विद ग्रेट जॉय ओके अब एक दिन क्या हुआ उनकी किस्मत खुल गई एक दिन उनके पास उनके हाथ एक बड़ी सी मछली लगी ओके okay, मछली उनके हाथ लगी मतलब उनने जो नेट डाला था जो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया था जाल डाली थी पानी में उसमें क्या हुई एक बड़ी सी मछली आ गई तो उसी टाइम उन्होंने उस मछली को पकड़ा और राजा के पैलेस जाने के लिए वो निकल गए बहुत खुशी खुशी विद ग्रेट जॉय ओके बट एट द पैलेस गेट द गेट कीपर स्टॉन्ग हिम लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे राजा के महल के वहां पैलेस में तो वहां पे पैलेस के गेट पर जो गेट कीपर होता है जो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना तो गेट कीपर ने उनको वहां पर रोक दिया ओके गेट कीपर यू कैन नॉट गो इन गेट कीपर ने क्या कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो फिशरमैन बट आई मस्ट सी द राजा आई विश टू सी हिम हिज गिफ्ट सी हिम आई विश टू गिव हिम दिस फिश एज अ गिफ्ट फिशर मैंने क्या कहा लेकिन मुझे तो राजा को देखना है मैं उन्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ ये जो मेरे हाथ में फिश है इतनी बड़ी सारी ये मैं उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ गेट कीपर यू नीड नॉट गिव हिम एनी फिश ही हैज इन अ फिश फॉर सेवरल डेज गेट कीपर ने कहा कि तुम्हें राजा को कोई गिफ्ट देने की या फिश देने की जरूरत नहीं है उनके पास पहले ही बहुत सारी फिश है जो उनको बहुत टाइम तक चलती रहेगी उन्हें तुम्हारी मछली की जरूरत नहीं है कौन बोल रहे हैं अभी ये गेट कीपर जो गेट पे खड़ा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड वो बोल रहे हैं किससे बोल रहे हैं Old wise fisherman से, okay fisherman. But I must speak to the raja. I want, I want to speak to him about an important matter. जब gatekeeper ने मना किया तो वो fisherman क्या बोलते हैं? लेकिन मुझे तो राजा से बात करना ही है मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे उनसे एक important matter के बारे में भी बातचीत करना है. एक और important topic भी है. Gatekeeper, you need not to speak to the raja. You can speak to me instead. गेटकीपर ने कहा नहीं तुम्हें राजा से बात करने की जरूरत नहीं है इसके बदले इससे अच्छा तो इसके बजाय तुम मुझसे बात कर लो कौन बोल रहा है गेटकीपर बोल रहा है फिशरमैन आई डू नॉट विश टू स्पीक टू यू अबाउट इट फिशरमैन ने बोला मेरी इच्छा नहीं है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तुमसे बात करने की ओके गेट कीपर वाई कंट यू स्पीक टू मी इज इट अट आई कैन कीप सीक्रेट गेट कीपर ने क्या कहा क्यों मुझसे क्यों नहीं बात कर सकते हो क्या ये कोई सीक्रेट है कुछ राज है इसमें मैं सीक्रेट रखता हूँ मुझे पता तो तुम मुझे बता दो फिशरमैन यू नीड नॉट कीप माय सीक्रेट एंड यू मस्ट नॉट स्टॉप मी हियर एवरीवन इन द टाउन कैन सी द राजा एट एनी टाइम द राजा हिमसेल्फ सेड सो आई हियर फिशरमैन ने कहा कि नहीं तुम्हें सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते हो यहाँ पर Uh, हर कोई राजा को देख सकता है राजा से मिल सकता है ऐसा राजा ने खुद से कहा है तो जब उन्होंने कह रहा कह रखा है तो फिर तुम कौन होते हो रोकने वाले मैंने कुछ सुना है राजा ने कहा है कि कोई भी कभी भी आके मुझसे मिल सकता है ओके गेट कीपर बट आई एम सॉरी यू आर रॉन्ग द राजा हैज ऑर्डर्ड मी नॉट टू लेट एनी वन इन नाउ आई मस्ट ऑबे हिज ऑर्डर आई विल नॉट लेट यू इन गेट कीपर ने कहा सॉरी लेकिन तुम गलत हो मुझे माफ कर दो लेकिन राजा ने मुझे ऑर्डर किया है मुझे आदेश दे रखा है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा और मुझे तो उनके ऑर्डर को अवे करना है ना मान नहीं पड़ेगा आई विल नॉट लेट यू इन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा कौन बोल रहा है अभी गेट कीपर बोल रहा है किसको बोल रहा है फिशरमैन को बोल रहा है ओके फिशरमैन प्लीज लेट मी इन आई मस्ट सी द राजा एंड गिव हिम द फिश फिशरमैन ने बोला कि प्लीज मुझे अंदर आने दो मुझे राजा को देखने दो और फिश देने तो उनको ओके गेट कीपर डू यू वॉन्ट टू सेल हिम द फिश वॉट इज इट्स प्राइस गेट कीपर ने क्या कहा कि क्या तुम ये मछली बेचना चाहते हो क्या प्राइस है इतना ओके okay? अब इसके आगे उनका क्या कन्वर्जेशन हुआ वो हम किस में देखेंगे पार्ट बी में अभी अपना ये पार्ट ए फिनिश हुआ ओके okay?